శంకర్ బాబు గారికి రోహిత్ గారికి రోహిత్ గారితో ఇది నాకు సెవెంత్ మూవీ చాలా హ్యాపీగా ఉంది మా ఇద్దరు బ్యానర్ మా ఇద్దరు కాంబినేషన్లో అండ్ పరచోట్ మురళి గారితో ఫస్ట్ టైం వర్క్ చేస్తున్నాను సీనియర్ టెక్నీషియన్స్ ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవుతుందని కోరుకుంటున్నాను ఆర్ఆర్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది చాలా బాగుంది మీ అందరికి బాగా నచ్చుతుంది ఈ సినిమాను పెద్ద హిట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ మూవీ కంప్లీట్ చేస్తున్నాము రికార్డింగ్ కూడా అయిపోయి వస్తుందండి త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది అందరు ఆశీర్వదిస్తారు ఈ ఇద్దరు హీరోలకు ఎంత కంఫర్ట్ అంటే నేను ఏమైనా చేయొచ్చు నా క్రియేషన్కి నా ఆలోచనలకి నేను ఎంత దూరమైనా సరే ట్రావెల్ చేయొచ్చు నన్ను ఇద్దరు డిస్టర్బ్ చేయలేదు ఎక్కడ కూడా నీకేం కావాలంటే చెయ్యి నీకు ఎలా కావాలంటే అలా చేస్తాం అని చెప్పి నా లైఫ్లో మర్చిపోలేని హీరో జగద్ బాబు గారు అయితే మళ్ళీ ఇంకో హీరో యాడ్ అయింది ఏంటంటే రోహిత్ గారు హానెస్ట్గా వీళ్ళిద్దరిని లవ్ చేసి ప్రొడ్యూసర్స్ నా ఫ్రెండ్స్ నేను బయట సినిమా చేస్తే ఇలాంటి సినిమా చేస్తే బయట చాలా గొడవలు అవుతాయి నాతో ఆల్రెడీ తెలుసు అంత ఖర్చు పెట్టిస్తాడు ఇంత ఖర్చు పెట్టిస్తాడు బట్ సినిమా కోసం సినిమాకి ఏం కావాలనేది ఎప్పుడు ఫైట్ చేశాను తప్ప అందుకు వెనక్కి వెళ్ళడం జరిగింది ఆయన ఏ రోజు భయపడలా ఏదో రోజు మళ్ళీ మన సినిమా చేద్దాం ఆంధ్రలాగా మన సినిమా చేద్దాం ఆ రోజు ఫైట్ చేశాను ఈ రోజు ఆటగాళ్ళకి కూడా ఫైట్ చేశాను సో ఈ గేము అనేది కథలో అయితే నేను ఫస్ట్ నుంచి ఒక ప్లాన్గా వీళ్ళిద్దరితో గేమ్ ఆడి వీళ్ళిద్దరితో సినిమా చేయించాను నేను ఒక డైరెక్టర్గా నేను అక్కడ సక్సెస్ అయ్యాను అనేది నా ఇంటర్నల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇక ప్రేక్షకులు చెప్పాలి అది సినిమా ఎంత సక్సెస్ అవుద్ది ఏంటి అనేది ఆ కథ దాని స్క్రీన్ ప్లే దాని ఇంట్రెస్ట్ పోస్టర్ చూసారుగా ఇద్దరు అగ్రెసివ్గా ఒక మళ్ళీ చెప్పినట్టు ఇది స్టార్ట్ అయింది ఒక ఆటతోనే స్టార్ట్ అయింది ఒక ఆట ఆడే జీమూర్లి అని చెప్పింది బేసిక్గా నాతో ప్రాపర్గా ఒక సినిమా అనేది వచ్చాడు అండ్ అది చెప్పినట్టు పటేల్ సార్ సరే పటేల్ సార్ ఇప్పటికీ నేను బ్యాడ్ ఫిల్మ్ అని కానీ సినిమా ఆడలేదు అంతవరకు నిజమే ఆ తర్వాత మురళీతో నేను చెప్పడం జరిగింది మురళీ నేను సరిపోను నేను హీరో కాదు నా ఒక్కడి మీద మార్కెట్ ఉండదు నేను హీరోకి అడిషనల్ సపోర్ట్గా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా విలన్గా నాకు చాలా బ్యాక్ ఉంది లైక్ చాలా లైఫ్ ఉంది అలా నాకు మార్కెట్ ఉందో తప్ప స్ట్రేట్ అవే మార్కెట్ లేదు ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా మంచివాళ్ళు అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ టాపిక్ వచ్చింది కదా చెప్తానండి ఫ్రెండ్ కోసం సినిమా తీశారండి డబ్బులు సంపాదించడానికి సినిమా తీయడం ఒక ఫ్రెండ్ని నమ్మారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ సంపాదించున్నారు సంపాదించిన డబ్బు సినిమాలో పెట్టారు అది కూడా బాగా పెట్టారు చాలా బాగా చేశారు కూడా ప్రొడక్షన్ సో ఈ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు ఒక్కడి మీద నడవదు మురళి ఈ సినిమా నాకు ఇంకో హీరో కావాలి లేకపోతే సాలిడ్ ఫేస్ కావాలి ఈ సినిమాకి ఇంకా ఒకళ్ళు కూడా సరిపోవు ఇంకో ఇద్దరు ఉంటే ప్రాపర్గా ఉంటుంది అనే టాపిక్ వచ్చినప్పుడు రోహిత్ అన్న రోహిత్ అనే మాట వచ్చినప్పుడు నేను ఒప్పుకోడు రోహిత్ అని నేను అనుకున్నా ఈ క్యారెక్టర్ ఒప్పుకోడు గ్యారంటీగా ఒప్పిస్తే బాగుంటుంది బట్ ఐ షుడ్ అప్రిషియేట్ రోహిత్ నిజంగా రోహిత్ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ థింగ్ యూ డన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇది డైరింగ్ అటెంప్ట్ ఈ క్యారెక్టర్ చేయటం అనేది ఈ క్యారెక్టర్ ఏంటనేది నేను చెప్పలేను కానీ క్యారెక్టర్ ఒప్పుకోవటం మంచి విషయం ఆ రోజు కూడా నేను నమ్మలేదు సరే రోహిత్ చేస్తున్నాడు ఓకే బట్ ఎలా వస్తుంది అని నేను ఫీల్ అయ్యాను డబ్బింగ్ చెప్పినప్పుడు రోహిత్ డిడ్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్ ఈ క్యారెక్టర్ని జస్టిఫై చేశాడు అంటే ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ అంటే ఈ క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ అంటున్నా అంటే ఆ క్యారెక్టర్లో చాలా ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను యాక్చువల్గా విజయ్ సి కుమార్ గారు నేను బాలకృష్ణ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఒకసారి చెప్పారు నాకు పర్చూర్ గారు చెప్తారు ఒకసారి వినండి సార్ సరే అని చెప్పి పర్చూర్ మురళి గారు సినిమాలు ముందు చూశాను అన్ని కమర్షియల్ సినిమాలు సో ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది ఇందా అని వెళ్ళాను ఫస్ట్ ఇక చెప్పేసరికి సగంలో డిస్కరెంట్ అయితే నేను ఏంటి ఏదో నా జానర్ సినిమాలు చెప్తున్నారు ఆయన జానర్ చెప్పకుండా సార్ నేను మీ దగ్గర నుంచి ఇది కాదండి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది కమర్షియల్ సినిమా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సరే సెకండ్ కాజ్ చెప్పారు అది చాలా బాగా నచ్చింది సార్ నాకు రెండోది నచ్చిందండి ఫస్ట్ది వద్దులేండి తర్వాత మళ్ళీ ఒక వన్ వీక్ తర్వాత వచ్చారు కాదండి నన్ను నమ్మండి ఈ సినిమా చేద్దాం అని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆలోచించానండి మళ్ళీ కథను ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు కమర్షియల్ సినిమా ఆ ఫార్మాట్లో చెప్తారనుకోని బట్ ఈ కథ కూడా గుర్తుండిపోయాను మళ్ళీ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆలోచించి సరే చేస్తానండి సినిమా అని చెప్పాను అండ్ థ్యాంక్స్ మురళి గారికి ఒక డిఫరెంట్ సినిమాని నేను చాలా జానర్ సినిమాలు చేశాను ఎందుకంటే సింగిల్ థ్రెడ్ మీద నచ్చే కథలు ఒక సీరియస్గా ఇంటెన్స్గా ఉంటాయి బట్ ఆయన ఒక కమర్షియల్ డైరెక్టర్ అవ్వడ
ఒక ఎంటర్టైనింగ్ గా కమర్షియల్ వేలో డ్రైవ్ చేయడం జరిగింది సో అదే ఈ సినిమాకి మెయిన్ అసెట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు అండ్ అందరూ విజయ్ సి కుమార్ గారితో ఆల్రెడీ పనిచేశాను ఆయన అంతర్గత టెక్నీషియన్ అందరికీ తెలుసు 